Dobar dan. Gledajte emisiju Bolje sprečiti. Hipertenzija ili povišen krvni pritisak je hronično stanje u kojem je pritisak krvi u arterijama iznad granice normale. Smatra se jednim od vodećih zdravstvenih problema današnjice. U prilogu koji sleti dobit ćete osnovne informacije o hipertenziji, a onda se vraćamo u studio gde razgovaram sa mojom današnjom gošćom. Čak 31% građana Srbije pati od hipertenzije, podaci su Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Ona čini nepopravljivu štetu njihovom kardiovaskularnom sistemu i može da dovede do srčanog ili moždanog udara. Osoba koja ima visok krvni pritisak najčešće nema simptome, pa je to razlog zbog čega se hipertenzija naziva i tihim ubicom. Hipertenzija je stalno povišeni krvni pritisak. Što je pritisak veći, to je i rizik od kardiovaskularnih kompletnika komplikacija veći. Arterijska hipertenzija je jedna od najčešćih bolesti današnjice. Smatra se da jedna trećina odrasle populacije ima pritisak koji bi se morao lečiti, a ovaj procenat se menja po regijama u zavisnosti od načina ishrane, fizičke aktivnosti i životne dobi. Verovatno da nema osobe koja bar jednom nije imala problem sa povišenim pritiskom, a dodatni problem u lečenju hipertenzije predstavlja podatak da se terapija uzima neredovno i često u nedovoljnosti dovoljnim dozama, pravilnim lečenjem i održavanjem krvnog pritiska u granicama normale mogu se sprečiti fatalne komplikacije. Idealne namirnice protiv visokog pritiska imaju što manje natrijuma, a što više magnezijuma i kalijuma, koji pozitivno utiču na kardiovaskularni sistem. Kelj i spana će pravi su borci protiv visokog pritiska, a posebnu vrednost daje mi visok sadržaj antioksidanata. Također, cvekla i beli luk imaju važno mesto u ishrani ljudi koji imaju problem visokog krvnog pritiska. Redovnim uzimanjem propisanih lekova za lečenje povišenog krvnog pritiska, redovnim kontrolama kod ordinirajućeg lekara i promjenom načina života može se sprečiti nepovoljan ishod bolesti. Sa mnom u studiju je primarijus doktor Mira Kiše Veljković, specijalista opšte medicine sa kojom razgovaram o hipertenziji. Doktorka, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme da dođete u emisiju. Dobar dan i hvala vama na pozivu. Doktorka, za početak šta bi to bio, da kažem, idealan krvni pritisak, a kada kažemo da neko ima povišen? Pa, idealan krvni pritisak bi recimo bio 120 sa 80, samo što zaista mali broj ljudi, uglavnom mlađih, dostiže te vrednosti, odnosno ima te vrednosti, a ono što ste mi pitali, kada kažemo da pacijent ima hipertenziju koju treba medikamentno lečiti, naglašava medikamentno, to su sve one vrednosti pritiska koje su preko 140 sa 90, dakle sistolni 140, a diastolni 90 mm živinog stuba. Ispod toga treba težiti i nižim vrednostima od toga, ali ne mora medikamentna terapija za te vrednosti između 120 i 140, tada se insistira da se pacijenti pridržavaju određenih higijensko-dijetetskih režima tipa pacijenta, smanjen unos soli u ishrani, povećena fizička aktivnost, ako imaju, ako su gojazni smanjenje, odnosno redukcija telesne težine, znači da se sami malo pozabave svojim zdravljem bez medikamentne terapije. Visokarni pritisak je jedan od faktora rizika za moždani ili srčani udara. Pacijenti uglavnom ne shvataju važnost terapije, jer je hipertenzija zapravo asimptomatska, dakle ne postoje simptomi. Kako su vaše iskušnje? Upravo tako. Hipertenziju nazivaju tihi ubica zato što ona može i zaista u najvećem broju slučajeva nema apsolutno nikakve simptome. Iz mog ličnog iskustva i iskustva mnogih mojih kolega imali smo prilike da prilikom nekog rutinskog merenja krvnog pritiska konstatujemo recimo vrednosti 200 sa 110, a da pritom pacijent je došao po svoju redovnu terapiju, slučajno mu je izmeren krvni pritisak, a on pritom nema nikakve simptome. Dakle, takvi skokovi pritiska 
izuzetno mnogo oštećuju krvne sudove mozga, krvne sudove srca, velike krvne sudove, znači velike arterije i naročito bubrege. Ako se krvni pritisak duže vremena održava na povišenim vrednostima ili ima ovakve skokove, kao što sam malo pre rekla, on sigurno dovodi do oštećenja ciljnih organa, a to su, kao što ste vi napomenuli, moždani krvni sudovi, što dovodi do moždanog udara, krvni sudovi srca, što može dovesti do infarta miokarda, oštećenje bubrega, što vodi otkazu, odnosno insuficijenciji bubrega ili bolest perifernih krvnih sudova velikih, te tako ne primjer, prilikom nekih slučajnih pregleda ultrazvučnih stomaka se otkrivaju aneurizme stomačne arterije, stomačne abdominalne aorte koji su nastali kao posljedica povišenog krvnog pritiska. E sada, da li pacijenti treba kod kuće da mere pritisak ili je potrebno svaki put da odlaze u dom zdravlja? I ovde moram da dodam da li su oni merači pritiska digitalni zapravo koje većina ljudi ima kod kuće ispravni, ajde tako da kaže. Mislite da li su pogodni za korišćenje? Pa da. Pa evo da počnemo od toga. Što se tiče tih digitalnih aparata, ne moja preporuka, nego naša preporuka nas lekara jeste da oni jesu korisni i treba pacijenti da ih koriste, ali oni čija se mažetna stavlja na nadlakticu. Ovi koji se stavljaju na zglob ruke su manje pouzdani i često pre mogu da dovedu do konfuzije kod pacijenata nego do pravih vrednosti. Dakle, oni aparati koji se mogu kupiti u apotekama, čija se mažetna stavlja na nadlakticu, su zaista korisni. Ako me pitate da li pacijenti treba da mere pritisak od kuće, moj odgovor je da. Ali tako da je njihov izabrani lekar njih nekako naučio, odnosno edukovao kako to da rade. Najbolji po meni preporuka jeste da pacijent u jednom momentu, prilikom jedne posete svom lekaru, donese svoj aparat kuće u ordinaciju kod lekara, tada lekar treba možda malo više vremena da odvoji za njega, što zaista nama manjka u našem svakodnevnom radu, ali to što se tada uradi je vrlo korisno na duge staze. Dakle, pacijent treba da u ordinaciji kod svog lekara pokaže svom lekaru kako meri pritisak, da on to pogleda, da lekar posle koriguje ako nešto nije u redu, da izmeri pritisak na aparatu koji se nalazi u njegovoj ordinaciji i na taj način, tako da kažem, izbaždari taj aparat koji je za kućnu upotrebu i na tako možemo biti sigurni da će pacijent pravilno meriti kod kuće pritisak i možemo se osloniti na one vrednosti koje nama pacijenti zapisuju i donesu u međuvremenu. Jer postoji ono što se zove hipertenzija belog mantila koja nije tako redka i gde pacijenti u ordinaciji zaista imaju za 30%, pa čak i više, viši pritisak nego što ga mere kod kuće. Tako da to je u stvari pravi način da saznamo da li pacijent i u kućnim uslovima ima povišene vrednosti pritiska ili je to samo kod nas u ordinaciji. A htjela bih još jednu, tako da kažem, vrstu krvnog pritiska da kažem, a to je, odnosno povišenog krvnog pritiska, a to je takozvana maskirana hipertenzija. Na nju se uglavnom ne misli i to je potpuno obrnuti pojam i obrnuti entitet od ovog što sam malo prelekao od hipertenzije belog mantila. A to je situacija kada pacijenti u ordinaciji imaju normalan pritisak, ali na radnom mestu imaju povišen krvni pritisak koji se akcidentalno izmeri, koji takođe, ako se ne leči, oštećuje, ono sa početka priče, oštećuje ciljne organe i dovodi do vrlo, vrlo ozbiljnih posljedica. A kako ćemo to da znamo? Pa tako što, ako tako se nešto desi, pa se pacijentu u toku radnog vremena izmeri više vrednosti pritiska, pa se ponavljaju, ali ne u ordinaciji, nego mimo ordinacije, onda se za takvog pacijenta je preporuka da se uradi 24-očasovno, odnosno ambulatorno merenje krvnog pritiska, gde će se na taj način otkriti da li on na svom radnom mestu ili gde već boravi u toku radnog dana ima povišene vrednosti krvnog pritiska i na adekvatan način lečiti. Koliko puta u toku dana treba meriti krvni pritisak i da li postoji neko idealno vreme za to? 
koliko puta, prvo, ne treba insistirati na stalnom merenju krvnog pritiska. Pacijente, kao što sam rekla, treba edukovati kako da mere krvni pritisak. I sada, ako se radi o toj hipertenziji koja još nije dovedena u red, znači gde pacijenti imaju skokove, gde ne znaju baš kako da popiju koji leg, da li pre, pre jela, posle jela, u tim... U uslovima je možda dobro izmeriti pritisak ujutru, ali ne odmah posle ustajanja, ne, nego te kad se pacijent obavi ličnu higijenu, sedne, malo se odmori i onda izmeri krvni pritisak. Tada videti vrednost i opet ponavljam, ako nije terapija uvedena, nego je tek u procesu uvođenja i regulacije pritiska, onda je potrebno izmeriti pritisak i u popodnevnim časovima da se vidi i pacijent i doktor kada pacijent posle dođe kod njega da znaju kako da se ponašaju sa terapijom. Ako je terapija u redu i ako je tenzija stabilna, onda se pritisak može meriti jednom u dva, tri dana. Ne treba, ono što je bitno, da ne treba pacijent da bude zavistan od aparata za pritisak i od merenja pritiska i da mu to bude dnevna okupacija. Ili obsesija. A čini mi se da su naši ljudi... Neki pacijenti, da. Meni pacijenti donose grafikone sa pritiska. Divno. Ko sve može imati problem sa hipertenzijom? Ranije se mislilo da samo starija populacija ima problem, međutim, svesni smo da danas sve više mladih, posebno gojaznih, ima problem. Jeste. Mladih i gojaznih, poslovnih ljudi, zaposlenih, stres je veliki rizik i veliki doprinoseći faktor hipertenziji, tako da potpuno ste u pravu i preporučujući poruka jeste da kad god vam mladi pacijent zbog bilo kog razloga upale grla, bronhitisa, alergije ili bilo čega drugog dođe u ordinaciju da mu treba izmeniti pritisak neka ima i 18 ili više godina, znači uvek pacijentu, posebno ako se nije javljao ili se ti mladi se uglavnom i ne javljaju, treba pri drugim nekim pregledima koji nisu znači zbog merenja pritiska, napraviti i tu kontrolu pritiska i videti da li i to jako služi za otkrivanje, slučajno otkrivanje pritiska, jer kao što smo rekli na početku, pritisak je asimptomatska bolest. I takve pacijente ne treba ispuštati. Znači ne treba ih pustiti, aha, slučajno smo sad izmerili pritisak, sad vidimo se za godinu dana. Ne. Takvim pacijentima treba zakazati kontrolu. Naravno, nikad se ne daje terapija na osnovu jednog merenja pritiska. Naravno, to ne. Ali, zakazati takvom pacijentu kontrolu, proveriti da li prikom druge, treće kontrole, uraditi osnovne laboratorijske analize, EKG i tako dalje, sve što je potrebno. I tek kada zaista ustanovimo da taj pacijent ima one vrednosti preko 140 za 90, treba započeti medikamentnu terapiju, a umeđu vremenu mu savjetovati onaj higijensko-dijetetski režim sa početka priče. Šta se dešava sa starijom populacijom, ali tu mislim prvenstveno na pacijente preko 80 godina? Da li kod njih treba lečiti hipertenzi? Da, i tu je ranije, ja mislim sada da to više nije tako, ranije je postojala zabluda, sećate se, vi ste mladi pa se ne sećate, kad sam ja počinjala da radim, bilo je da krvni pritisak treba da bude 100 plus godine. Sada to više nije tako i velike studije, jer kako mi u stvari radimo svoj posao? Mi svoj posao radimo na osnovu medicine zasnovane na dokazima. Znači, velike studije na hiljadama pacijenata su pokazale da i lečenje hipertenzije kod pacijenata preko 80 i 85 godina je nesumljivo korisno i da smanjuje rizik od moždanog udara, od srčanog udara i od srčane insuficijencije. Naravno, tu ne težimo vrednosti 140 sa 90. Kod starih pacijenata, uglavnom je stariji pacijenti preko 80 godina nemaju onaj diastolni donji pritisak visoko. Njih je nešto što se zove izolovana sistolna hipertenzija. Tako da ti pacijenti uglavnom imaju onaj pritisak prvi, takozvani sistolni pritisak, To je pritisak kojim srce izbacuje krv iz sebe, znači u aortu, zbog krutih krvnih sudova. 
kod tih pacijenata starih je taj sistolni pritisak ima pikove, može da ide i do 180, 190 i tako dalje, a onaj diastolni opet zbog tih krutih krvnih sudova pada na niske vrednosti. Kod tih pacijenata vrednosti kojima mi treba da težimo da naši pacijenti preko 80 godina imaju jeste da ne pređe 160. Ne kažem diastolni, zato što on i tako je nizak. Znači, da ne budu, znači svaki pritisak koji je kod njih preko 160 treba lečiti. Lečiti. Jeste. I zaista su studije pokazale da za čak 30% se smanjuje možda ni srčani udar, a za čak 54% se smanjuje srčana insuficijencija. Znači, to je nemogućnost srca da adekvatno pumpa krv. Kada govorimo o ishrani, kakva ishrana se preporučuje, odnosno šta ne bi trebalo da konzumiraju ljudi koji imaju povišan krvni pritisak? Pa, naša ulaz hipertenzija redko kad ide sama za sebe. Hipertenzija je udružena sa mnogim drugim bolestima, pre svega povišenim nivom holesterola, znači takozvanim hiperlipoproteinemijama, ne tako redko sa diabetesom i Tako da naši pacijenti, kažem, redko imaju jednu bolest i zbog toga što svakog pacijenta treba posmatrati kao jedinstvenu jedinku sa svojim komorbiditetima i bolestima koje ima i shodno tome savjetujati i adekvatnu medikamentnu terapiju, a i ono što se zove higijensko-dijetetski režim. Znači to što ste pitali što se tiče načina ishrane. Kad je hipertenzija u pitanju, so je onako, možemo da kažemo, ne baš za sve pacijente, pošto postoje neki pacijenti takozvani so senzitivni, kod njih je zaista sto neprijatelj broj 1. Znači, so je nešto na čemu zaista treba, redukcija soli u ishrani je nešto na čemu treba insistirati čim otkrijemo da nam pacijent ima povišene vrednosti krvnog pritiska. Ako je u so udruženo, kao što sam rekla, povišene masnoće u krvi, naravno onda redukcija masti u ishrani koncentrovanih, ako je tu diabetes, redukcija koncentrovanih šećera i tako dalje. Znači, shodno svakom pacijentu prilagoditi i higijensko-dijetetski režim i, naravno, odgovarajuću medikamentnu terapiju. Doktor, koja bi poruka vaša bila za kraj našim gledovacima? Koliko je zapravo preventiva važna? Da li treba redovnije da se bave fizičkom aktivnošću bez obzira na godine? Koliko je sve to zapravo važno da kažem za celokupno zdravlje organizma? Jako dobro ste pitanje postavili, zato što ako, opet se vraćam na to, ako posmatramo hipertenziju kao samu za sebe, ona neosporno oštećuje ove ciljne organe i za nju je važno da se pridržamo ostalog određenog higijensko-dijetetskog režima. Ali uz hipertenziju, kao što sam rekla, ide povišene vrednosti holesterola, diabetes, to se zove ukupan kardiovaskularni rizik. Tako da mi treba celog pacijenta da lečimo. I to je negde posao lekara opšte medicine, pošto lekar opšte medicine jedini sagledava pacijenta sa svim njegovim komorbiditetima. Ja moram napraviti jednu digresiju. Kod Pacijenti koji dolaze u ambulantu lekara opšte medicine se žale na puno toga. Naprimjer, narušito stariji pacijenti koji imaju bolove u kostima, mišićima i zglobovima. Oni bez znanja lekara, zašto? Zato što to ne ide na recept, uzimaju razne nesteroidne antireumatike. To su lekovi za sprečavanje bolova u kostima, mišićima i zglobovima. Mnogi pacijenti ne znaju da ti lekovi podižu krvni pritisak. I ako to lekar ne zna, a uporno se trudi da skine pacijentu pritisak na normalne vrednosti, a to ne uspeva... To je borba sa vetrenjačama. Onda je to borba sa vetrenjačama. Znači, dužnost... Zato je posao lekara opšte medicine jako specifičan, jer mi o našim pacijentima se trudimo da znamo sve što se njihovog zdravstvenog stanja tiče i da ih pitamo šta je to još što uzimaju od lekova. Pacijenti su jako skloni samomedikaciji, znači samolečenju i pre će popiti bilo kakvu tabletu nego prošetati. To je svima jasno. Dakle, da znamo šta naši pacijenti uzimaju od lekova i da li to možda narušava lečenje neke druge bolesti. Što se tiče fizičke aktivnosti, u bilo kojim godinama i u bilo kom zdravstvenom stanju 
fizička aktivnost je neophodna. Naravno, prilagođena, kao što rekao, godinam. Ako je neka osoba mlađa, ona će moći i da potrči i da možda ide u neki fitness centar i tako dalje. Kad su starije osobe u pitanju, šetnja sa brzinom hoda koja njemu odgovara svakodnevna ili barem dva do tri puta nedeljno je dragocena. Fizička aktivnost je nedvosmisleno pokazano da pacijenti koji se bave fizičkom aktivnostju za 46% smanjuju kardiovaskularni rizik. Dakle, moja preporuka da je pacijenti koji, na primjer, imaju srčnu insuficijenciju i koji mogu koji su u onoj takozvanoj NIHA četiri grupi koji se jako malo mogu kretati. I za njih su pasivne vežbe u krevetu. Dizanje ruku, nogu, pokretanje. Znači svaki pokret je bukvalno dragocen. Tako da moja preporuka bi bila adekvatna israna i da pacijenti otprike negde preuzmu odgovornost za svoje zdravlje. Medicina može donekle da pomogne, ali ono gde je u stvari pomoć najveća jeste da svaki pacijent u stvari sebi pomogne na pravi način da nauči da živi sa svojom bolešću i sa svojim bolestima i sa svojim zdravstvenim stanjem. Doktorka, hvala vam puno na razgovoru. Nadam se da su naši gledalci dobili puno korisnih saveta i saznali puno dobrih saveta koje će sigurno primeniti u svom životu. Hvala još jedno. Hvala vama. Hvala i vama što ste gledali još jedno izdanje emisije Bolje sprečiti. Uživajte u današnjem danu i ostanite uz Zdravlje TV. Doviđenja.